Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Jerusalem. Wir blicken heute zurück auf den Massenmord an den Juden während der Nazi-Herrschaft. Wir berichten über das langsame Sterben des Toten Meeres und haben einen biblischen Impuls über die Änderungen jüdischer Vornamen, die 1938 in Deutschland verordnet wurde. Das sind unsere Themen im Einzelnen. Holocaust Gedenktag, die Opfer dürfen nicht namenlos bleiben. Neri Erelis Lebensaufgabe, die Rettung des Toten Meeres. Biblischer Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning, ein historisches Aha-Erlebnis. Zuvor gibt es, wie gewohnt, die wichtigsten Meldungen aus Israel in unserer Wochenzusammenfassung. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israel hat der Opfer von Krieg und Terror gedacht. 59 Soldaten wurden seit dem letzten Gedenktag 2022 während ihres Militärdienstes getötet. Weitere 86 behinderte Veteranen starben an den Folgen der Verletzungen, die sie während ihres Dienstes erlitten hatten. Damit stieg die Gesamtzahl der seit 1860 im Dienst für das Land Gefallenen auf 24.213. In ganz Israel wurden Zeremonien abgehalten. Die Familien der Gefallenen besuchten die Gräber. Der Gedenktag ging nahtlos in die fröhlichen Feiern zum Unabhängigkeitstag über. Über Israels 75. Geburtstag werden wir nächste Woche ausführlich berichten. Wenige Stunden vor Beginn des Gedenktages für die Opfer von Krieg und Terror gab es am Mahani Yehuda Markt in Jerusalem einen Anschlag. Nach Polizeiangaben fuhr ein Araber absichtlich in eine Fußgängergruppe. Sieben Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Täter wurde von einem Passanten mit mehreren Schüssen getötet. Die Polizei stuft den Vorfall als Terroranschlag ein. Der Terrorist wurde als 39-jähriger Bewohner von Beit Safafa im Osten Jerusalems identifiziert. Es handelt sich um einen verheirateten Vater von fünf Kindern, der unter psychischen Problemen litt. Polizeisprecher Dean Elston erklärte gegenüber Fokus Jerusalem, dass sich ein derartiger Angriff kaum verhindern lasse. Die Polizei tue alles, um die Sicherheit der Hauptstadt zu gewährleisten. Wie Sie gesehen haben, wurde der Terrorist, der den heutigen Anschlag verübt hat, wie auch die Terroristen in der Vergangenheit, sofort und schnell der Gerechtigkeit zugeführt. Wir werden den Kampf gegen den Terror fortsetzen. Jeder, der glaubt, einen Terroranschlag verüben zu können, wir werden ihn kriegen. Der lange Arm der israelischen Polizei, der Grenzpolizei und der Sicherheitsbehörden kommt an jeden Ort. Es gibt keinen, den sie nicht erreichen können. Vor Ort war auch der Leiter von Fokus Jerusalem, Tommy Müller. Es sind emotionale Szenen, die sich hier abspielen am Ort des Terroranschlags, der sich kurz vor Beginn des Gedenktages für die Opfer von Krieg und Terror ereignet hat. Hinter uns rufen aufgebrachte Passanten tot den Arabern, aber wir haben mitbekommen, dass sie von ausländischen Medien dazu aufgefordert wurden. Tausende von Menschen aus aller Welt, darunter viele Israelis, haben in Polen am Marsch der Lebenden teilgenommen. Sie gedachten der Opfer des Holocausts. Die Teilnehmer liefen einen drei Kilometer langen Weg entlang, der die ehemaligen Konzentrationslager der Nazis in Auschwitz-Birkenau verbindet. In diesem Jahr waren 42 Überlebende des Holocaust vertreten. In Auschwitz, das die Nazis während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen errichteten, wurden mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet. Es waren vor allem Juden, die in den Gaskammern oder wegen Hunger, Kälte und Krankheiten ums Leben kamen. In diesem Jahr gedachte man besonders des 80. Jahrestags des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Dort hatten sich Juden einige Tage lang mit provisorischen Waffen gegen die Nazis gewehrt. Der Marsch der Lebenden fand dieses Jahr zum 35. Mal statt. Israels Außenminister Eli Kohen hat erstmals eine Botschaft in Turkmenistan eröffnet. Sie ist nur 17 Kilometer von der Grenze zum Iran entfernt. Kohen wurde bei der Veranstaltung in Ashgabat von seinem turkmenischen Amtskollegen Rasid Meredov begleitet, der gemeinsam mit ihm ein Band durchschnitt. 
Turkmenistans Grenze zum Iran erstreckt sich über 1148 Kilometer und bietet Israel eine Möglichkeit, in die Islamische Republik einzudringen, um das Atomprogramm Teherans zu stoppen. Wir kommen zum Wetter. Die Meteorologen versprechen weiterhin viel Sonne, aber schwankende Temperaturen. In Jerusalem liegen die Höchstwerte zwischen 17 und 27 Grad. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit. Der israelische Holocaust-Gedenktag Yom HaShoah ist der Tag der Sirenen. Wenn sie losheulen, steht das Leben in Israel zwei Minuten lang still. Das Land gedenkt der sechs Millionen Juden, die von den Nazis und ihren Helfern umgebracht wurden. Diese Opfer sollen nicht namenlos bleiben. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat deshalb ein besonderes Projekt vorgestellt. Ein riesiges Buch mit 4,8 Millionen Namen. Eine Art kollektiver Gedenkstein. Es ist genau 10 Uhr, als im ganzen Land die Sirenen heulen. Israel erstarrt im Gedenken an die 6 Millionen Juden, die von den Nazis ermordet wurden. Autos und Fußgänger bleiben stehen. Die Arbeit wird unterbrochen. Viele Israelis trauern um Angehörige. Der Holocaust-Gedenktag ist ein Tag des Innehaltens. Der Gedenktag begann bereits am Vorabend mit der offiziellen Zeremonie des Staates Israel in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Staatspräsident Isaac Herzog appellierte in seiner Rede an den Zusammenhalt des Volkes. Aber dieses Jahr ist kein gewöhnliches Jahr und dieser Gedenktag ist wie kein anderer. In diesem Jahr sind die Gefühle rau und die Schultern gekrümmt, als ob sie das Gewicht der Zwietracht, die auf uns lastet, bezeugen würden. Ich appelliere an Sie, Bürgerinnen und Bürger Israels, mit einer einfachen Bitte. Lassen Sie uns an diesen heiligen Tagen, die heute Abend beginnen und am Unabhängigkeitstag enden, über allen Streitigkeiten stehen. Lassen Sie uns alle zusammenkommen, wie immer in Partnerschaft, in Trauer, im Gedenken. Herzog erinnerte an die Gräueltaten am jüdischen Volk. Immer wieder seien die Körper und die Würde der Opfer dieses schrecklichen und dunklen Verbrechens verletzt worden. In den Lagern, in den Gaskammern, sogar in einer medizinischen Fakultät. Der Staatspräsident zitierte Psalm 79. Ihr Blut wurde wie Wasser vergossen und niemand konnte sie begraben. In diesen Tagen begehen wir den 75. Jahrestag der israelischen Wiedergeburt. 75 Jahre des Sieges, in denen der jüdische und demokratische Staat Israel und die israelische Gesellschaft mit geradem Rücken vor dem Nazi-Monster und denen, die ihm folgen wollen, selbst in dieser Generation, stehen und erklären, ihr werdet uns nicht besiegen. Denn Schwestern und Brüder, das sind wir, ja, Brüder, die wissen, wie man streitet und anderer Meinung ist, aber niemals Hasser, niemals Feinde. Wir sind ein Volk und ein Volk werden wir bleiben, verbunden nicht nur durch eine schmerzliche Geschichte, sondern auch durch unsere gemeinsame, hoffnungsvolle Zukunft und unser Schicksal. Auch Regierungschef Benjamin Netanyahu ergriff das Wort. Er verwies auf die erfolgreiche Entwicklung Israels, das Friedensabkommen mit mehreren arabischen Staaten abgeschlossen hat. Weitere Friedensabkommen seien im Gespräch. Netanyahu erinnerte an sein jüngstes Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin. Ich habe dem deutschen Bundeskanzler eine sehr klare Botschaft übermittelt. Vor acht Jahrzehnten brachen wir in den Abgrund der Hilflosigkeit auf. Aber der jüdische Staat wurde wiedergeboren. 
Obwohl sich die Welt seither verändert hat, rufen immer noch Menschen dazu auf, uns auszurotten. Heutzutage hören wir diese Aufrufe vom schrecklichen Regime im Iran. Die grundlegende Lektion, die wir aus dem Holocaust gelernt haben, ist, dass wir die Mächte des Bösen so früh wie möglich stoppen müssen. Begleitet von Familienangehörigen entzündeten sechs Holocaust-Überlebende sechs Fackeln zur Erinnerung an die sechs Millionen Mordopfer. Die sechs Millionen Toten sollen nicht namenlos bleiben. Deshalb hat die Gedenkstätte Yad Vashem ein Buch zusammengestellt, in dem 4,8 Millionen Holocaust-Opfer aufgeführt sind. Soweit bekannt enthält das Buch auch die Geburtsorte, Geburtsdaten und Orte der Ermordung. Die Namen der Opfer sind auf Seiten gedruckt, die einen Meter breit und anderthalb Meter hoch sind. Die Gesamtlänge des Buches beträgt etwa acht Meter. Dr. Alexander Avram ist Direktor der Halle der Namen von Yad Vashem und Leiter dieses Projekts. First of all, we want to, to honor those people. Wir wollen vor allem die Opfer ehren. Sie haben existiert, aber die Nazis haben sehr hart gearbeitet, nicht nur um sie umzubringen. Sie wollten auch alle Beweise ihres Daseins vernichten. Sie wollten sie ausradieren. Wenn wir nicht an sie erinnern, wird das niemand tun. In der jüdischen Religion ist es sehr wichtig, dass man sich an vergangene Generationen erinnert. Die Namen selbst wurden in den vergangenen sieben Jahrzehnten akribisch zusammengetragen und von Experten von Yad Vashem sorgfältig überprüft. Im vergangenen Jahr gelang es, etwa 40.000 neue Namen ausfindig zu machen. Juden aus aller Welt suchen in dem Buch nach ermordeten Angehörigen. Wir haben deshalb einen handfesten Ort gebraucht, nicht nur eine Datenbank. Die letzten Seiten dieses Buches sind leer. Sie stehen für die Namen derer, die noch nicht ausfindig gemacht werden konnten. Das Buch ist eine Antwort auf das emotionale Bedürfnis der Angehörigen nach einem physischen Ort, an dem die Namen berührt werden können. Ein symbolischer, kollektiver Grabstein. Er hat eine zweifache Botschaft. Der Holocaust darf sich nicht wiederholen und niemals vergessen werden. Und das Volk Israel lebt. Neri Ereli ist ein Israeli mit deutschen Wurzeln. Er lebt in der Oase Engedi am Toten Meer und hat sein Lebensprojekt so täglich vor Augen. Das Tote Meer ist von Austrocknung bedroht und schrumpft immer mehr. Neri war von 2002 bis zu seinem Ruhestand der Chef der Umweltbehörde der Region Tamar. Er berichtet, dass aus diversen Gründen zu wenig frisches Wasser in den Salzsee fließt. Das Tote Meer sei aber noch zu retten, wenn über die Maßnahmen zur Wasserzufuhr nicht nur gesprochen wird, sondern sie endlich auch verwirklicht werden. Neri Ereli liebt das Tote Meer. Er hat beschlossen, es zu retten. Der Kampf für den Salzsee, der mehr als 430 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und immer mehr schrumpft, ist seine Lebensaufgabe. Der 75-Jährige lebt mit seiner Frau Norit im Kibbutz Engedi. Die Gemeinschaftssiedlung ist eine malerische Oase am Westufer des Toten Meeres. Ein ruhiger Ort zum Entspannen, aber die Idylle ist in Gefahr. Das Tote Meer hat keinen Abfluss, in dem trockenen Wüstenklima verdunstet das Wasser rasch. Mineralien und Salze bleiben zurück. Weil nicht genügend Wasser aus dem Jordan nachfließt, sinkt der Wasserspiegel im nördlichen Teil seit Jahren. Im Süden des Toten Meeres, wo sich die großen Hotelanlagen befinden, steigt der Wasserspiegel dagegen jährlich um rund 20 cm an. Grund sind die großen Mengen an Salzablagerungen in den künstlich angelegten Becken. Das Tote Meer ist nicht nur das salzreichste, sondern auch das an Mineralien reichste Gewässer der Welt. Im Wasser finden sich Kalium, Brom, Magnesium und Jod. Die Firma Dead Sea Works beutet diese Schätze industriell aus. Ihre Anlage zur Kalisalzgewinnung zählt zu den größten der Welt. Das Unternehmen bietet unter anderem Badesalz, Tafelsalz und Industriesalz an. Vor der Anlage türmen sich riesige Salzberge. 
Am Südufer wurden die Salzablagerungen zunehmend zum Problem. Der steigende Wasserstand in den künstlich angelegten Ablagerungsbecken bedroht mittlerweile die Hotels. In Absprache mit der Regierung habe man darauf reagiert, erläutert Oriel Aliat, der Manager des Großprojekts. So what we are doing now, we are starting a dredging project. Wir machen hier folgendes. Wir graben das Salz ab und schaffen es von hier weg. Wir bringen es nach Osten, nach dort hinten. Dort werden wir große Ladehalden aufbauen. Nachdem das ganze Wasser in den Becken zurückgeflossen ist, wird das Salz auf Förderbänder verladen. Schließlich transportieren wir es nach Norden und zurück ins Tote Meer. Neri Ereli wirft der Firma vor, dass sie dieses Versprechen nicht einhält. Wenn du mit Kapitalisten redest, dann schauen die nur aufs Geld. Natürlich haben sie das nicht getan. Sie haben nur den ersten Teil gemacht. Um eine Wassertiefe von einigen Metern in ihren südlichen Becken zu erhalten, fräsen sie das Kochsalz auf dem Boden ab, das sich dort in Wellen abgesetzt hat. Da gibt es kleine Inseln, dann geht es tief hinunter. Sie ernten das Salz sozusagen, fräsen es ab und machen den Boden eben. Aber statt auszuführen, was sie der Öffentlichkeit in Israel versprochen haben und das Salz in den nördlichen Teil des Toten Meeres zu bringen, sammeln sie es einfach an. Salzhalden am Uferbereich seien eine Umweltgefahr, beklagt Neri Ereli. Außerdem fehle so der Ausgleich mit dem nördlichen Teil, wo der Wasserstand immer weiter sinke. Dank der Nutzung von recyceltem Wasser für die Landwirtschaft und entsalztem Meerwasser als Trinkwasser gebe es in Israel keinen Wassermangel mehr. Nun könne man dem Toten Meer Wasser zuführen und dafür bereits bestehende Leitungen nutzen. Dieses saubere Wasser würde sozusagen rückwärts laufen, durch die Berge zum See Genezareth. Dort könnte man den Damm öffnen, der das Wasser am Ende des Sees Genezareth zurückhält. Das Wasser könnte dann durch den Jordan zurückfließen ins Tote Meer. Von meinem Standpunkt aus ist das die einzige moralische und rationale Lösung für das Tote Meer. Ohne Wasserzufuhr werde das Tote Meer sterben. Seine Begeisterung für den Salzsee gibt Neri Ereli an Schüler in Bad Kissingen weiter. In der unterfränkischen Stadt wurde einst sein Vater geboren. Doch das Reisen in die Heimat seines Vaters fällt ihm schwer. Neris Lebensmittelpunkt bleibt das Tote Meer. Im Kibbutz Engedi will er bleiben, bis er stirbt. Wir kommen noch einmal zurück zur Schreckensherrschaft der Nazis in Deutschland. Die wollten jüdische Menschen im Alltag bloßstellen, deshalb erhielten sie zwangsweise typisch jüdische Vornamen. Aber die Judenhasser hatten keine Ahnung, was diese Vornamen bedeuten, erläutert uns nun Pfarrer Heiko Bräuning in seinem biblischen Impuls. Die zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17. August 1938 zielte darauf ab, Juden anhand ihrer Vornamen kenntlich zu machen. Sofern sie nicht ohnehin bereits einen jüdischen Vornamen trugen, der im deutschen Volk als typisch angesehen wurde, mussten sie vom Januar 1939 an zusätzlich den Vornamen Israel oder Sarah annehmen. Unterschrieben wurde diese Verordnung von Dr. Stuckert und Dr. Gürtner, zwei Juristen. Viele Juden hatten keine jüdischen Namen und durch die Zugabe der Namen Israel und Sarah sollte in jedem Ausweis kenntlich gemacht werden, dass es sich eben um Juden handelt. Wie kamen die Nazis aber auf die Namen Israel und Sarah? Und welche Bedeutung haben diese hebräischen Namen? Der männliche Name Israel bot sich an, die Nazis in den Ministerien verfügten über eine gute Allgemeinbildung und aus dem Alten Testament kannten sie den Begriff, die Kinder Israel oder das auserwählte Volk Israel. Der Zusatzname Israel sollte die Juden nicht nur kennzeichnen, sondern auch verhöhnen im Sinn von wegen auserwähltes Volk. Wir sind jetzt die Herren Menschen. Aber was bedeutet der Name Israel? In der Bibel lesen wir, da rang einer nämlich der Engel, mit ihm, mit Jakob, bis die Morgenröte anbrach. 
Und als der Engel sah, dass er ihn nicht übermochte, da sprach er, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht gehen, außer, dass du mich segnest. Der Engel sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Der Engel sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Nach jüdischer Erklärung kämpft der Todesengel mit Jakob. Im Begriff Israel ist das hebräische Wort Lisrot enthalten. Lisrot bedeutet kämpfen und gewinnen. In der deutschen Sprache benötigen wir dafür zwei Worte. Denn wenn jemand kämpft, kann er entweder gewinnen oder verlieren. Der Engel gibt Jakob den Namen Israel und sagt damit, man kann dich nicht überwinden. Du hast gewonnen, du hast gesiegt. Ohne dass sie es wussten, haben die Nazis dem jüdischen Volk die Botschaft mitgegeben, du wirst gewinnen. Wir können dich nicht überwinden. Der einzelne Jude wusste nicht, ob er überleben wird. Aber das Volk Israel und seine Kultur werden überleben und können nicht zerstört werden. Aber die Nazis benötigten noch ein weibliches Pendant zu dem männlichen Namen Israel. Sie schlugen die Bibel auf und kamen auf Eva. Aber Eva konnten sie nicht nehmen als Name, denn die Mätresse von Hitler hieß Eva Braun. Der nächste bekannte weibliche Name in der Bibel war Sarah. Also wurde kurzerhand Sarah genommen. Nun muss man allerdings wissen, dass jedes hebräische Wort eine Wurzel von drei Buchstaben hat. Die Wurzel von Lisrot ist Sarah. Israel und Sarah sind identische Namen und beide bedeuten, du wirst kämpfen und gewinnen. Fantastisch, wie Gott die Welt in den Händen hält und immer wieder sein Wort und sein Handeln ganz neu Bedeutung gewinnt. Das unvorstellbare Grauen des Massenmords an Juden ist tief im kollektiven Gedächtnis der Israelis verankert. In Europa droht die Erinnerung zu verblassen oder das historische Geschehen wird bestritten. Auffällig viele Holocaust-Leugner gibt es sowohl im rechtsradikalen Spektrum als auch unter Muslimen in aller Welt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, in dieser Sendung an die Gräueltaten zu erinnern. Gleichzeitig zeigen wir, dass Israel heute ein wehrhafter jüdischer Staat ist, der es ernst meint mit seinem Versprechen, dass er Juden schützen wird und sich der Holocaust niemals wiederholen wird. Bitte beten Sie, dass Gott Israel weiterhin zur Seite steht und dass wir unsere Aufgabe auch in Zukunft erfüllen können. Für unseren Dienst brauchen wir Ihre Gebete und Ihre Spenden. Damit machen Sie es möglich, dass diese Sendung jede Woche produziert werden kann. Auf diese Unterstützung sind wir angewiesen. Hier ist unser Spendenkonto. Fokus Jerusalem GGMBH mit der IBAN DE 90 6005 0101 0400 0507. Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Hilfe in diesen schwierigen Zeiten. Wir verabschieden uns mit Aufnahmen einer Gedenkstätte in der Negev-Wüste nahe der Stadt Beersheba. Sie erinnert an die Palmach-Negev-Brigade, die im Unabhängigkeitskrieg zwischen November 1947 und März 1949 gegen ägyptische und jordanische Truppen kämpfte. Dabei verloren 324 Männer und Frauen ihr Leben. Der heutige Staat Israel ist aus dem Blut seiner Gründer gewachsen. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da, wenn Sie mögen, dann wieder mit fröhlicheren Themen. Bis dahin, Shalom.
und nächste Woche bei Fokus Jerusalem? 75 Jahre Israel, der Staat der Wunder feiert. Grüner Dünger, israelische Entwicklung für nachhaltige Landwirtschaft. Biblischer Impuls von Pfarrer Hans Scholz, die Leviten lesen.